ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നേഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഒരു പത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സിന്റെ സിലബസിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പി എസ് സി എക്സാമിന് നേഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ വളരെ ചെറിയ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ നോക്കേണ്ടതുള്ളൂ കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് റിസർച്ച് നേഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെയാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതേപ്പറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതും അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകളാണ് നമ്മൾ ഇനിയും കൂടുതൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടി ഇടമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ പഴയ പണ്ട് ഫോർത്ത് ബി ഫോർത്ത് ഇയർ ബി എസ് സി നേഴ്സിങ്ങിനും അതുപോലെ തേർഡ് ഇയർ ജി എൻ എമ്മിനും ഒക്കെ പഠിച്ച നമ്മുടെ നേഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഭാഗം ഒന്ന് പൊടി തട്ടിയെടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം പുതിയ ആരെങ്കിലും ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡൊമൈൻ ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെഫേഴ്സ് ടു നോളജ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്കിൽസ് ബിഹേവിയർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് നോളജ് ദ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡൊമൈൻ ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് റെഫേഴ്സ് ടു നോളജ് ഈ ഒരു ഡൊമൈൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ബ്ലൂംസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്ന് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കൊഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോമോട്ടർ അഫക്റ്റീവ് അപ്പൊ കൊഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോമോട്ടർ അഫക്റ്റീവ് എന്നുള്ള മൂന്ന് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമിയിൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം അപ്പം കൊഗ്നേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോളജ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സൈക്കോമോട്ടർ സ്കിൽസ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ എക്സാം എഴുതുന്നത് എസ് എ എക്സാം എസ് എ ടൈപ്പ് എക്സാം ഷോർട്ട് ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എക്സാം എഴുതാൻ പോവുകയാണ് അത് നിങ്ങളുടെ കൊഗ്നേറ്റീവ് ലെവലിലുള്ള നിങ്ങളുടെ എത്രമാത്രം നിങ്ങളുടെ വളർച്ചയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ കൊഗ്നേറ്റീവ് ലെവലാണ് അവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത് ഇനി സൈക്കോമോട്ടർ ലെവലാണെങ്കിൽ സ്കിൽസിനാണ് അവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് സൈക്കോമോട്ടർ സ്കിൽസ് ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം ചെയ്യും നമ്മൾ തിയറി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊഗ്നേറ്റീവ് ലെവലിലുള്ള പരിശോധന അതുപോലെ സൈക്കോമോട്ടറിലെ പരിശോധനയാണ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നേഴ്സിംഗ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ പിന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം നമ്മൾ കോളേജിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സിംഗ് സ്കൂളിലൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യില്ലേ അത് തന്നെയാണ് സൈക്കോമോട്ടർ സ്കിൽസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്നതാണ് അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈനിൽ നിങ്ങളുടെ ഇമോഷണൽ ലെവൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇമോഷണൽ ലെവൽ എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എത്രമാത്രം അത് നിങ്ങളുടെ ബിഹേവിയർ ആയിട്ടുള്ള സ്കെയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ബിഹേവിയറൽ സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അനക്ഡോട്ടൽ സ്കെയിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്കെയിലുകളിലൂടെ ഒരു പേപ്പർ തന്നിട്ട് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇമോഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് അളന്ന് നോക്കിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവൽ എന്ന് എപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടാലും അത് നോളജുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ചാണ് നോളജ് ടു ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്റലക്ച്വൽ സ്കിൽസ് ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു കൊഗ്നേറ്റീവ് ഇനി സൈക്കോമോട്ടോർ എന്ന് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിൽസ് സ്കിൽസ് എക്സാമ്പിൾ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനെ പറ്റി ഓർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതാണ് സൈക്കോമോട്ടർ സ്കിൽസ് ആണ് അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈനിൽ നിങ്ങളുടെ ഇമോഷണൽ സ്കിൽസ് ആണ് അവർ അഫക്ട് അളക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് അസസ്മെന്റ് വേർ ദ ഔട്ട്കം ഈസ് ഇവാലുവേറ്റഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് അക്കാഡമിക് ഇയർ ഈസ് ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ സമ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ പീരിയോഡിക് ഇവാലുവേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഇവാലുവേഷൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈ സമ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ കൊല്ല പരീക്ഷ വർഷാവസാനമുള്ള പരീക്ഷ അത് സമ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ഒരു വർഷം മൊത്തം നിങ്ങളെ അളക്കുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് സമ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓണ പരീക്ഷ ക്രിസ്മസിന്റെ എക്സാം അതൊക്കെ നടക്കില്ല അപ്പം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദർ ഈസ് എക്സാംസ് ജൂറിംഗ് കരിക്കുലം പീരീഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ ഇയർ എൻഡിംഗ് എക്സാം ദാറ്റ് ഈസ് സമ്മേറ്റീവ്
വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ ഓരോ സെന്റൻസ് ഉപയോഗിക്കും അത് വെർബൽ ആണ് അപ്പം നോൺ വെർബൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആംഗ്യമാണ് അപ്പൊ ഓരോ ആംഗ്യം അതാണ് ജസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ജസ്റ്റേഴ്സ് ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ഫ്രൈസസ് ഇൻഫർമേഷൻ വേർഡ്സ് അതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വാ തുറന്നതിന് പറയുക തന്നെ വേണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു മാസ്ലോസ് ഹൈറാർക്കി ഓഫ് നീഡ്സ് ദ ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഈസ് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ലവ് ആൻഡ് അഫക്ഷൻ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതുപോലെ തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ നമ്മൾ എബ്രഹാം മാസ്ലോയുടെ നീഡ്സ് തിയറി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ബേസിക് നീഡ്സ് ഒരു ഹ്യൂമൺ നീഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും താഴെ ആ ഒരു പിരമിഡ് ആണ് ആ പിരമിഡിൽ ഏറ്റവും താഴെ വരുന്നതാണ് ബേസിക് നീഡ്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ വായു ശ്വസിക്കാൻ വായു കുടിക്കാൻ വെള്ളം വാട്ടർ ഫുഡ് ആൻഡ് ഷെൽട്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബേസിക് നീഡ്സ് ദെൻ അബോവ് ദ ബേസിക് നീഡ്സ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി അപ്പൊ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി അറിയാലോ നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി നമ്മുടെ ജോബ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി തേർഡ് വരുന്നതാണ് ലവ് ആൻഡ് ബിലോങ്ങിങ്സ് നമ്മുടെ ഇന്റിമസി ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് അതൊക്കെ ആ ഒരു ഏരിയ വരുന്നു പിന്നെ വരുന്നതാണ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജോബ് റെക്സ്പെക്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന റെക്കഗ്നീഷൻ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളതാണ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ അതായത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് എത്താവുന്നതിൽ മാക്സിമം നിലയിൽ എത്തുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അബ്ദുൾ കലാമിനൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ ഒരു പീരീഡിൽ എത്തിയ വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ ആ മാക്സിമം ആളുകൾ സെൽഫ് എസ്റ്റീം വരെയൊക്കെ എത്താറുള്ളൂ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷനിലേക്ക് വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ പോകാറുള്ളൂ അതായത് ഇനിയൊന്നും നേടാനില്ല എന്നുള്ള നിലയിൽ അപ്പൊ അബ്ദുൽ കലാമിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ സ്റ്റേറ്റഡ് ദാറ്റ് മാൻ ഈസ് ബോൺ ഫ്രീ ബട്ട് എവരി വെയർ ഹി ഇസ് ഇൻ ചെയ്സ് ജീൻ ജാക്കോസ് റൊസിയോ സിഗ്മൻ ഫ്രൂയിഡ് കോൾബർഗ് ജീൻ പയറ്റ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ജീൻ ജാക്കോസ് റൊസിയോ അപ്പം മനുഷ്യൻ എല്ലായിടത്തും ജീവിക്കുന്നു പക്ഷെ അവൻ ചങ്ങലകളിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ജീൻസ് ജാക്കോസ് റൊസിയോ ഹി ഇസ് എ ഫേമസ് ഹി വാസ് എ ഫേമസ് ഫിലോസഫർ ജനീവിയൻ ഫിലോസഫർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്മൻ ഫ്രൂഡിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ സൈക്കോളജി ആൻഡ് ഫാദർ ഓഫ് സൈക്കോ അനലിറ്റിക് തിയറി ആൻഡ് ഹി ഇസ് ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് സൈക്കോ സെക്ഷൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓറൽ ലേനൽ ഫാലിക് ലാറ്റൻസി ജെനിറ്റൽ അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി കോൾബർഗ് മോറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോൾബർഗ് തിയറി തിയറി ഓഫ് മോറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ദൻ ജീൻ ബാജറ്റ് കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് തിയറി ജീൻ ബാജറ്റ് കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് തിയറി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ദ മാക്സിംസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് നോൺ ടു അൺനോൺ സിമ്പിൾ ടു കോംപ്ലക്സ് അബ്സ്ട്രാക്ട് കോൺക്രീറ്റ് അനലൈസിസ് ടു സിന്തസിസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ടു കോൺക്രീറ്റ് അപ്പൊ കോൺക്രീറ്റ് ടു അബ്സ്ട്രാക്ട് എന്നാണ് വരേണ്ടത് അപ്പൊ മാക്സിംസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചതാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് സിമ്പിൾ ടു കോംപ്ലക്സ് ഏറ്റവും ചെറുതിൽ നിന്നും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ളതിലേക്ക് പോവുക വോൾ ടു പാർട്സ് ഏറ്റവും ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഒരു മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ട് പോവുക അപ്പോ ജനറൽ ടു പർട്ടിക്കുലർ അതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ ടു കോംപ്ലക്സ് നോൺ ടു അൺനോൺ അനാലിസ് ടു സിന്തസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് വേണം വലിയതായിട്ട് പോകാൻ അപ്പാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ് സ്കീസ് ഓഫ് ട്രേണിയെ പറ്റി ക്ലാസ് എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ അതിന്റെ തുടക്കം മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് വേണം പോകാൻ അതിന്റെ വലിയ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്താൻ അപ്പൊ അത് എന്നാലേ ആളുകൾക്ക് കൂടുതലും മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതാണ് മാക്സിംസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ മെത്തേഡ് ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ ടീച്ചിങ് എക്സെപ്റ്റ് സിമുലേഷൻ നേഴ്സിംഗ് റൌണ്ട് കേസ് ഡിസ്കഷൻ കേസ് മെത്തേഡ്
ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊഗ്നിറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് കൊഗ്നിറ്റീവ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ അത് ബ്ലൂം സ്ട്രാക്സോണമിയിൽ വരുന്നതാണ് കോഗ്നിറ്റീവ് സൈക്കോമോട്ടോർ അഫക്റ്റീവ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ആക്ഷൻ ഗെറ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഓവർ തോട്ട് വിച്ച് ഫിലോസഫി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡീൽസ് ഇറ്റ് ഐഡിയാലിസം നാച്ചുറാലിസം പ്രഗ്മാറ്റിസം എസെൻഷ്യലിസം കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് പ്രഗ്മാറ്റിസം ആക്ഷൻ ആണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് പ്രഗ്മാറ്റിസം ഇതൊക്കെ ഒരു ഫിലോസഫി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ഫിലോസഫി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വരുന്നതാണ് ഐഡിയലിസം നാച്ചുറലിസം പ്രഗ്മാറ്റിസം എസെൻഷ്യലിസം അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഐഡിയലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്പിരിച്വലിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുകയാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പണ്ട് ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡിൽ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിൽ ഊന്നി പഠിക്കാനുള്ളതാണ് കൂടുതലും ഐഡിയലിസത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ലെക്ചർ മെത്തേഡ് ഇതൊക്കെ ഒരു ഐഡിയലിസം ഐഡിയലിസ്റ്റിന്റെ മോഡലാണ് ഐഡിയലിസ്റ്റിന് നമ്മൾ പ്രധാനം ദ ഫാദർ ഓഫ് ഐഡിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാറ്റോ ആണ് പ്ലാറ്റോ ഇസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഐഡിയലിസം അതുപോലെ തന്നെ മഹാത്മാഗാന്ധി രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഐഡിയലിസ്റ്റിന് പ്രാധാന്യം നൽകി ഫിലോസഫിയിൽ ആ ഒരു ഫിലോസഫിയിൽ കൂടി സ്പിരിച്വലില് കൺസെപ്റ്റിൽ ഊന്നിയിട്ട് പഠനത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തിയവരാണ് ആ രീതിയിലുള്ള പഠനത്തിനാണ് അവർ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് നാച്ചുറാലിസം പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നാച്ചുറലി പ്രകൃതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ നാച്ചുറലിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചിട്ട് പഠിക്കുന്ന രീതിയാണ് നാച്ചുറാലിസം പ്രഗ്മാറ്റിസം പ്രാക്ടിക്കൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആണ് കൂടുതലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിച്ചു പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രാക്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിൽ ചെയ്ത് കാണിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകി നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലോസഫിയാണ് പ്രഗ്മാറ്റിസം എസെൻഷ്യലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എസെൻഷ്യൽ തിങ് എസെൻഷ്യൽ തിങ്സിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകി എടുത്താണ് ഒരു ഇതൊരു ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് ആണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫിലോസഫി ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആണ് അപ്പം ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫിലോസഫി വിച്ച് ഗീവ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ട്രഡീഷൻ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എസെൻഷ്യലിസം ആണ് എസെൻഷ്യലിസം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു ഫിലോസഫി ഓഫ് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മളിത് ഫോർത്ത് ഇയർ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഇതൊന്നും അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഐഡിയലിസം പഠിക്കുക അതിപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു അതൊരു ഐഡിയലിസ്റ്റിൽ മെത്തേഡ് ആണ് കാരണം പ്രാക്ടിക്കൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വരുന്നില്ല സോ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് കൂടെ നോക്കാം പ്ലാറ്റോ ഇസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഐഡിയലിസം പ്ലാറ്റോ ഇസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഐഡിയലിസം അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ആൻഡ് ജെ ജെ റോസിയോ ആർ ദ പ്രൊപ്പണൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറാലിസം അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ആൻഡ് ജെ ജെ റോസിയോ ആർ ദ പ്രൊപ്പണൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറാലിസം വില്യം ജെയിംസ് ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് പ്രഗ്മാറ്റിസം വില്യം ജെയിംസ് ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് പ്രഗ്മാറ്റിസം ആൻഡ്രഗോഗി റെഫേഴ്സ് ടു അഡൽറ്റ് ലേണിംഗ് ആൻഡ്രഗോഗി ആൻഡ്രഗോഗി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡൽറ്റ് ലേണിംഗ് ആണ് അപ്പൊ എ എ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ അതുകൂടെ കൂടെ തന്നെ പെഡഗോഗി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പീഡിയാട്രിക് ലേണിംഗ് ആണ് പെഡഗോഗി പീഡിയാട്രിക് ലേണിംഗ് ആണ് ആൻഡ്രഗോഗി അഡൽറ്റ് ലേണിംഗ് അപ്പൊ എ എ പി പി പെഡഗോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീഡിയാട്രിക് ലേണിംഗ് ആണ് പാനൽ ഡിസ്കഷൻ ഈസ് എ സോക്രട്ടിക് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് പാനൽ ഡിസ്കഷൻ ഈസ് എ സോക്രട്ടിക് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് പാനൽ ഡിസ്കഷൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഡിസ്കസിംഗ് എ ടോപ്പിക് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഓഡിയൻസ് ഓഡിയൻസ് ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അവര് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ടോപ്പിക്ക് അപ്പം ദർ ബി എ മോഡറേറ്റർ ഒരു മോഡറേറ്റർ ഉണ്ടാവും ആ പാനലിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ നാലോ അഞ്ചോ പേര് ഇരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ആ പാനലിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു മോഡറേറ്റർ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മളായിട്ട് ഓഡിയൻസും ഉണ്ടാവും അവിടെ അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും എക്സാമിന് ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷനിൽ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൈൻഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആണ് ഒരു സെമിനാർ ഇരിക്കുക
അവരുടെ തന്നെ റിസർച്ചുകൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യാണ് അതാണ് സിംബോസിയം ചിലപ്പോൾ സിംബോസിയം എന്താണ് പാനൽ ഡിസ്കഷൻ എന്താണ് എന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് ഇനി വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആണ് മൈക്രോ ടീച്ചിങ് മൈക്രോ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാലോ അഞ്ചോ ആ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും സ്റ്റുഡൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും നാലോ അഞ്ചോ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും ടീച്ചർ അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെയുള്ള ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ് അത് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു അതാണ് മൈക്രോ ടീച്ചിങ് അപ്പൊ ആ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് അത് ടീച്ചർക്ക് നോക്കിയിട്ട് ടീച്ചറിന്റെ ആ പഠനം പഠന നിലവാരം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു കഴിവ് ആ ഒരു ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ആ ടീച്ചറിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഡിസ്കഷൻ ഈസ് എ സോക്രറ്റിക് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എം എസ് സി നഴ്സിംഗ് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ആർ എ കെ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ എം എസ് സി നഴ്സിംഗ് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ആർ എ കെ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ദ ഇന്റർനാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് നഴ്സസ് ഐ സി എൻ വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ ദ ഇന്റർനാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് നഴ്സസ് ഐ സി എൻ വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ ദ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഐ സി എൻ ഇസ് ഇൻ ജനീവ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ ജനീവയിലാണ് ഹെഡ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഐ സി എൻ ടി എൻ എ ട്രെയിൻ നഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ട്രെയിൻ നഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് എയ്റ്റ് അപ്പൊ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് എയ്റ്റിലാണ് ട്രെയിൻ നഴ്സസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് പ്രോഗ്രാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് സി എം സി വെല്ലൂർ ആൻഡ് ആർ എ കെ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് ഡൽഹി ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് പ്രോഗ്രാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് സി എം സി വെല്ലൂർ ആൻഡ് ആർ എ കെ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് ഇൻ ഡൽഹി ഐഡിയലിസം ബിലീവ്സ് അൾട്ടിമേറ്റ് റിയാലിറ്റി ഇൻ സ്പിരിച്വൽ റാദർ ദാൻ ഫിസിക്കൽ മെന്റൽ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ അപ്പൊ സ്പിരിച്വാലിറ്റിക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഐഡിയലിസം റാദർ ദാൻ ഫിസിക്കൽ മെന്റൽ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കഴിഞ്ഞു വളരെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു അപ്പം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു പോയത് അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് റിസർച്ച് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകളുമായിട്ട് കാണാം അപ്പൊ എല്ലാവരും തുടർന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോകളെല്ലാം പഴയ വീഡിയോകളൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്യുക വീഡിയോ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക എച്ച് ഐ അതുപോലെ ജെ എച്ച് ഐ ജെ പി എച്ച് എൻ എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഇടയിൽ നമുക്ക് വീഡിയോകൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില വീഡിയോകൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്കും കാണാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താ